在这个年代，大家年轻人很辛苦。好在我们有共患难的朋友，但是好朋友间难免也会吵架。哎、欸、，Terence， 你帮我们看一下位，我们先去买饭。哎、欸，我忘记带钱，你可以先帮我付吗？啊、呃，没事，下次你请啊。哎、欸，等等，为什么下次一定要我请？我前不久才刚付了鸡饭的钱，而且还是两次哈、哦。啊，对对对，两次。你记得鸡饭之前是谁请的吗？是我。是我，根本就是我。你哎，别吵了，别吵了，你少说两句，你也不要闹。哎，哎。今天有一起民事诉讼，原告 Thomas， 被告李群花，原告起诉被告欠他一顿饭，两位都不用律师，自己代理自己。那原告，你先开始吧。法官阁下。我迄今为止已经为被告买了两次鸡饭，就社交常识来讲，很明显这一次应该由他来请客。法官阁下，这个案子根本没有像他说的那么简单，追溯到二零幺四年，我跟原告第一次在公司见面，送了他一个饼干，欢迎他加入我们的公司。这里是当天拍的照片，而且他手上拿着的就是我刚才提到的那块饼干。我反对，饼干就那么一个饼干，算什么证据？反对无效，原告，请控制一下你自己的情绪，不然我告你藐视法庭。好，在公司期间，我也分了半个汉堡给被告吃，这样算我们扯平了。法官大人，两个人过后，我们两个人一起拼车，大乐得势，钱是我付的。我反对，菊花在车上说了，没问题，我请这五个字。被告是否承认自己有表示要请客？是的，法官阁下，我有。但是原告回答了。我请你一次，下次我请<咳>。一个月后，我为被告买了生日蛋糕。我反对为朋友买生日蛋糕，是属于常见的社交礼仪之一，且跟这个案子一点关系都没有。我这里有一个二零一七年的案例。原告陈志豪就是因为这个生日蛋糕而败诉。生日礼物作为小心意，也可以被用来偿还金钱债务。嗯，反对无效。被告，还想说什么话吗？法官大人，我想要提供新的证据。原告在三个月之前曾经精神崩溃。我反对，跟本案无关。既然刚才原告已经提到。小心翼翼可以用来赔偿金钱的债务。我希望法庭可以给我一个机会，为自己辩护。我很好奇你要说什么，请继续。在原告崩溃的时候，我探望了他很多次，我陪他，安慰他。虽然没有帮他买什么东西，但是精神上我给了他很多帮助。我的精神状态是我的私事，你哪里可以用它来攻击我？法官阁下，请允许我和原告庭外协商。同意。我们当朋友已经当那么久，我也不想这样下去。不然这样子，我们庭外和解，我请你吃饭加饮料，然后你撤诉，怎么样？现在说这些已经太晚了，我还有个大招，你等着瞧。好，你不仁我不义，你不要后悔。法官大人，我想传下一位证人，被告的前男友，罗宾吴长兴。被告，请控制一下你自己的情绪。原告，请向证人提问。罗宾先生，请问你是被告的前男友吗？是的，我们在一起一共一百八十七天。一百八十七天，我们在一起一共两百三十一天。啊！被告，你要控制你自己。我承认我是个失败的男友，但 Thomas 绝对是个合格的朋友。菊花，如果没有 Thomas 的话。我看我们连一天都过不了。他教我怎么买礼物，告诉我你喜欢吃什么。他提醒我，你的生日、情人节、跟纪念日，甚至在我没有钱的时候，是 Thomas 借我钱，请你吃饭。
。飞狗，这些事情你都懂吗？不，不知道。法官大人，我问完了，谢谢。托马斯，你真的为了我做了这些事情吗？当然，我为了朋友，我可以上高山，下火海。今天二位让我很感动，但是案子还是要结。这里我要宣布，被告法官大人，我撤诉，我同意庭外和解。我也同意。好吧，好吧，浪费我一整早的时间。飞婷，那好，今天就我请了。真的？那下次就轮到我了。你说的、啊。这两个人小气是真小气，但友谊也是真友谊。哇 ，banana。